Salvini dovrebbe leggere la legge perché noi abbiamo escluso la propaganda di idee, cioè la propaganda di idee non, è, non fa parte di questa legge, non viene punita, quindi ciascuno può mantenere le proprie opinioni e può continuare a dire ciò che pensa, a meno che non istighi fattivamente all'odio. Prevede innanzitutto un'estensione di un reato che già esiste nel 604 bis del nostro ordinamento che sono i crimini di odio e di istigazione all'odio che al momento sono previsti per motivi etnici, religiosi, razziali. La legge ZAN prevede soltanto l'estensione anche per identità di genere, sesso, orientamento sessuale e abilismo, quindi a difesa delle persone disabili. Chi usa questa argomentazione mente e più delle volte sa di mentire. È chiaro che le aggressioni fisiche sono tutte punite, ma è, è altrettanto chiaro che se una persona omosessuale viene picchiata in quanto omosessuale non è un futile emotivo, quello è odio verso un'intera comunità. E quindi, così come è previsto appunto l'aggravante e il reato di razzismo, cioè se, un, se una persona di colore viene picchiata per il suo colore della pelle, esiste già nel nostro ordinamento, altrettanto facciamo per quanto riguarda l'orientamento sessuale l'identità di genere perché quella persona lì non sarebbe picchiata se non fosse gay, lesbica o transgender. Salvini dovrebbe leggere la legge perché noi abbiamo escluso la propaganda di idee, cioè la propaganda di idee non, è, non fa parte di questa legge, non viene punita, quindi ciascuno può mantenere le proprie opinioni e può continuare a dire ciò che pensa, a meno che non istighi fattivamente all'odio, cioè non provochi con le sue parole, non so, vogliamo fare un esempio, dobbiamo, un esempio ovviamente paradossale, dobbiamo sterminare tutti gli omosessuali e succede qualcosa poi alla comunità LGBT, ecco questo potrebbe essere passibile naturalmente di incitamento all'odio, ha causato effettivamente qualcosa, ma altrimenti qualunque idea rimane assolutamente legittima ed esprimibile. Spieghiamo a Salvini e ad altri che esiste l'autonomia scolastica, quindi non c'è nessuno in grado, nemmeno il Ministero può imporre dei programmi alle scuole. Ma di più, in questa legge si dice esplicitamente che le scuole possono attivare questi percorsi di educazione al rispetto se concordati con i genitori nel piano dell'offerta formativa e nel patto educativo a inizio anno. Quindi non ci sarà nessuna teoria gender che pioverà sulle scuole nel momento in cui questa legge finalmente sarà approvata, ma sarà facoltà delle scuole attivarli previa consenso dei genitori. E ripeto, sono percorsi di educazione al rispetto, non sono quelle robe lì che dicono, che dicono alcuni. Il 17 maggio del 1990 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha cancellato l'omosessualità dai disturbi mentali, cioè ha certificato che non si tratta di un disturbo mentale. Da allora in poi l'Europa, l'ONU hanno stabilito questa giornata come la giornata della conoscenza del mondo LGBT, quindi contro l'omo, lesbica e transfobia, noi vogliamo semplicemente istituirla, che non vuol dire avere un giorno di vacanza, ma semplicemente riconoscere questa giornata per quello che è una giornata che festeggia la varietà della natura umana. Quando mi si dice questo, e devo dire appunto sono una parte delle femministe, io ricordo sempre il fenomeno del razzismo in, in Sudafrica. Anche in Sudafrica la popolazione nera era la maggior parte rispetto alla popolazione bianca, ma subivano comunque delle discriminazioni. Ora, che le donne siano il 52% della popolazione o, o meno o 80% è irrilevante, è comunque un gruppo sociale che subisce una forma di, di odio. Quindi questa legge va anche a cercare di debellare questa, questa radice diciamo misogina che purtroppo ancora esiste nella nostra società. E intanto informiamo eh, chi ci ascolta e chi ci guarda 
che non esistono soltanto le transgender donna, cioè le persone che passano da maschio a femmina, ma anche quelle che passano da femmina a maschio. Gli uomini non mi pare che abbiano obiettato nulla, che si sentano minacciati perché ci sono anche queste persone che passano al loro genere. Io come donna non mi sento minimamente minacciata da una parte di popolazione che sembra si aggiri tra lo 0,5% e l'1,2% di persone transgender in Italia, sia maschi a femmine che femmine a maschi. Inoltre, l'identità di genere non è nata in questa legge, ma è ampiamente attestata nel nostro ordinamento fin dal 1975, la troviamo nell'ordinamento penitenziario, la troviamo in due sentenze della Corte Costituzionale, la troviamo in un decreto legge del 2007, quindi la formulazione di identità di genere esiste già, non viene codificata oggi per la prima volta. Mi sorprende che una parte parte del mondo femminista se ne accorga, se ne accorga oggi, è insomma, piuttosto sorprendente e se posso esprimere la mia opinione personale lo trovo anche piuttosto triste. Secondo questa visione la democrazia è divisiva, perché così funziona la democrazia, ha sempre funzionato la democrazia. Ci si confronta, si dialoga, ognuno esprime le proprie idee, alla fine si vota e probabilmente chi ha più voti vince. Sostanzialmente ha sempre funzionato così e chiediamo semplicemente di continuare ad agire nel solco della democrazia. Detto questo, Ostellari finalmente si è convinto, ma ci è voluto del tempo, insomma per calendarizzare questa legge è stato molto faticoso e eh, ha più volte dimostrato, utilizzando strumenti regolamentari e pararegolamentari, di aver fatto pesare la sua opinione e l'opinione del suo partito su questa legge. Adesso si è assunto anche il ruolo di relatore che il regolamento gli consente, ma è chiaro che pensare che sia effettivamente imparziale insomma, viene un po' difficile dopo questo trascorso. Io nel 2018 sono entrata al Senato, abbiamo fatto il governo giallo-verde e la primissima cosa che dissi al Presidente del Senato, eh, della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, è io vorrei fare una legge contro l'omotransfobia, ne parliamo? Mi disse toglitelo dalla testa. Io l'ho fatta lo stesso, ma hanno avuto tre anni di tempo. Se questo argomento gli fosse interessato avrebbero avuto tre anni di tempo per legiferare in materia. È chiaro che legiferare ora significa soltanto cercare ulteriormente di allungare i tempi e in più quella legge cancella le persone transgender e contrariamente a quanto dicono diminuisce le pene per razzismo e per discriminazione religiosa. Noi in Commissione siamo molto compatti, ma se vedessimo che la discussione prende comunque una tangente strumentale e non, non è invece una, diciamo, un percorso costruttivo, con il Movimento 5 Stelle noi abbiamo già raccolto più delle firme sufficienti per uh, attivare l'articolo 77, in base alla quale chiederemo che la legge passi direttamente in aula e lì ciascun, ciascun partito giocherà a carte scoperte.